Житель Бурятии спас ребенка на Байкале, но погиб сам от удара током. Трагедия произошла в Кабанском районе в местности села Танхой. Люди купались вблизи насосной станции. 15-летняя девочка почувствовала в воде электрические разряды. Ей на помощь ринулся мужчина и помог выбраться на берег, но сам, к сожалению, выйти не смог. Он скончался на месте. Ему было 37 лет. Подростка в тяжелом состоянии доставили в детскую республиканскую больницу. Кто ответственный за насосную станцию и какой будет наказание, разбирается следующим. Комитет. Жуткое ДТП произошло в Мухаршибирском районе. В темное время суток на федеральной трассе стояли лошади. 35-летняя девушка, объезжая их, выехала на встречку и сбила животное. В результате аварии пострадала 67-летняя пассажирка. Она получила травмы различной степени тяжести. Лошадь погибла. За минувшие сутки в Бурятии произошло 27 аварий. Водители убедительно просят быть бдительнее на дорогах и следить за скоростью. В Баргузинском районе вблизи села Нестериха заметили семью медведей. В местной вайбер-группе люди сообщают, что мама с медвежатами не в первый раз замечена рядом с населенным пунктом, якобы даже кидается на машины. Такое соседство пугает баргузинцев. Информацию о выходе хищников уже передали в Бурприроднадзор. Клещи атакуют жителей Бурятии. Уже более трех тысяч покусанных. Только за неделю прибавилось 100 обращений. В этом году зарегистрированы тяжелые формы протекания вирусного энцефалита. Им заболели 11 человек. По данным Роспотребнадзора, июль – время регистрации наибольшего числа атакованных жителей Бурятии. В этом году статистика выше почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 -го. Специалисты призывают прививаться в качестве профилактики, а на природе использовать репиленты, то есть спреи, которые будут отталкивать кровопийцев. В республике держится аномальная жара. В огне почти 19 тысяч гектаров леса. 70 очагов возгорания в половине районов Бурятии. С пожарами борется более 600 человек. Сейчас действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в строго отведенных местах. Как обещают синоптики, на помощь огнеборцам придут дожди. С 12 июля Бурятию накроют грозы, ливни и град. Жители Бурятии продолжают отдавать деньги мошенникам. 37-летняя Улан Уденко решила заработать на бирже, наткнувшись на рекламу в соцсетях, а именно криптовалюта. Через фейковые приложения девушка пополняла свой счет, который радовал ее своими многократными виртуальными доходами. Когда на счету стало порядка двух миллионов рублей, девушка захотела их вывести. Для этого понадобилось внести комиссию в 100 тысяч рублей. Далее якобы вырос курс и попросили столько же. А после все новые и новые причины. Девушка поняла, что связалась с аферистами. Итого она потеряла около 700 тысяч вложенных средств. По аналогичной схеме денег лишился 58-летний Улан Уденец. Тоже хотел разбогатеть на инвестициях, но пополнил карманы мошенников на полтора миллиона рублей. МВД Республики призывает каждого не принимать участие в рисковых финансовых операциях без наличия соответствующих знаний и опыта. 